പറയുന്നത് യുറീത്രൽ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് മൂത്രമാർഗ സങ്കോചം മൂത്രമാർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാരോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുറീത്രൽ സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യുറീത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂത്രമാർഗാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് യുറീത്രൽ മിയാറ്റിസ് വരെ അതായത് യൂറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ യുറീത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രാക്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാരോയിങ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് യൂറിൻ ഫുൾ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യൂറിനെ അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് യുറീത്ര സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അനാട്ടമി ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ബ്ലാഡർ ആണ് ബ്ലാഡറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് യുറീത്ര പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓറഫൈസ് മിയാറ്റസ് യുറീത്ര മിയാറ്റസ് അതുവഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ യുറീത്ര സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ടിലാണ് പ്രശ്നം ഒരു ബ്ലോക്കോ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ യുറീത്ര ഈ ട്രാക്ടിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് ഫുൾ ആയിട്ട് യൂറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു നാരോയിങ് വരുമ്പോൾ യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുറീത്ര സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ യുറീത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ആരുടെ കേസിലാണ് മെയിൽസിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിലും ഈ യുറീത്ര ട്രാക്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാരോയിങ്ങോ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് അത് മൂത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുറീത്ര സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യുറീത്ര സ്ട്രിക്ചറിന്റെ പടം യൂറിൻ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാരോയിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യൂറിൻ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതും ഒരു യുറീത്ര സ്ട്രിക്ചർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ കോഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ എറ്റിയോളജി പറയുന്നത് ട്രോമാറ്റിക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രിക്ചർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അത് എസ് ടി ഡി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരികയും ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓഫ് യുറീത്ര യുറീത്രയിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും അല്ലാതെ ആയാലും യുറീത്രയിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കയറ്റുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി പറ്റുകയും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രിക്ചർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു സ്കാറിങ് അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സ്കാറിങ് ആണ് ഒരു സ്ട്രിക്ചർ ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ആ ടിഷ്യൂസ് ഫ്രൈ ഫൈ ഫൈബ്രോസ്ഡ് ആവുക അതായത് കട്ടി ആവുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ആ അവിടെ ആ മാർഗത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ നാരവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓഫ് യുറീത്ര പിന്നെ കൺജനൈറ്റൽ അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ കൺജനൈറ്റലായിട്ട് സ്ട്രിക്ചറോട് കൂടി ജനിക്കാം പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് സ്ട്രിക്ചർ അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്ട്രേറ്റ് അക്ടമി പോസ്ട്രേറ്റ് അക്ടമി അതുപോലെ തന്നെ ആംബുട്ടേഷൻ ഓഫ് പെനിസ് പെനിസിൻ്റെ ആംബുട്ടേഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ പാസേജ് ഓഫ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ത്രൂ യുറീത്ര ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്ട്രിക്ചർ ഈ കാൽക്കുലസ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണുകൾ യുറി യുറീത്ര കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ പാസേജ് കാരണം സ്ട്രിക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ സ്കാറിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയും ഈ ഇത് വരാം അപ്പോൾ സ്ട്രിക്ചർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വഴി അങ്ങനെയും വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് വരാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓഫ് യുറീത്ര കഞ്ചനൈറ്റൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പാസേജ് ഓഫ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ത്രൂ യുറീത്ര ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്ട്രിക്ചർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോഴ്സ് ഇനി പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിക്രീസ്ഡ് ഫോൾസ് ഓഫ് യൂറിനറി സ്ട്രീം യൂറിനറി സ്ട്രീമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത്
പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ യൂറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എംറ്റിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡർ ഫില്ലാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൂടും പിന്നെ അക്യൂട്ട് ഓർ ക്രോണിക് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ യൂറിൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അതായത് കുറേ അങ്ങനെ അക്യൂട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇച്ചിരി കൂടിയ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക്കായിട്ട് എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കുമലേഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പം യൂറിൻ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അത് തുടർന്ന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതും വരും അപ്പം അക്യൂട്ട് ഓർ ക്രോണിക് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോനെഫ്രിക് സയൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ബാക്ക് പ്രഷർ അപ്പം ഹൈഡ്രോനെഫ്രിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂറിൻ മൊത്തമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത കാരണം ആ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിന് കാരണമാവാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിക്രീസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് യൂറിനറി സ്ട്രീം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എംറ്റിങ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ യൂറിനറി ഇൻ്റർമിറ്റൻസി ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് യൂറിൻ സ്ട്രീം ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മിക്ചുറേഷൻ അക്യൂട്ട് ഓർ ക്രോണിക് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോട്ടിക് സയൻസ് ഡ്യൂ ടു ബാക്ക് പ്രഷർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കുറേ കാലം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ ബ്ലാഡറിൽ തന്നെ റിട്ടൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക പിന്നെ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ് അത് കിഡ്നീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് കിഡ്നിയിൽ വാട്ടർ അക്യുമുലേഷൻ വരിക പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂറിനറി ഈ യൂറിൻ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇൻഫ്ലമേഷൻസും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും യൂറിനറി കാൽക്കുലേസ് യൂറിൻ യൂറിൻ അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലെ സോൾസ് അടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേസ് വരാം ഹെർണിയ ഓർ റെക്ടർ പ്രൊലാക്സ് ഫ്രം സ്ട്രെയിനിങ് അപ്പം യൂറിൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എംറ്റിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂറിൻ ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹെർണിയും അതുപോലെ തന്നെ റെക്ടൽ പ്രൊലാബ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ ഇമേജിങ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് കൊണ്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പം അതാണ് യുറിത്രോസ്കോപ്പിയും യുറിത്രോഗ്രാഫിയും പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഡയലേഷൻ അപ്പോൾ ഡയലറ്റേഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ മൂത്രമാർഗം സങ്കോചമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഡയലറ്റേഷൻ ബോഗീസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സൈസ് പാസേജ് വൈഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയാണ് ബോഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല സൈസിലുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കാം അതിപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ആവാം റബ്ബറിൻ്റെ ആവാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആവാം അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡയലറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബോഗീസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സൈസ് പല പല സൈസുകളിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ യുറീത്രോട്ടോമി യുറീത്ര ടോമിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റോസ്കോപ്പിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ച് അത് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ട്രിക്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് യുറീത്ര പ്ലാസ്റ്റി ആണ് യുറീത്ര പ്ലാസ്റ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സർജിക്കൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ സ്ട്രിക്ചർ ഉള്ള ഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ യുറീത്രയുടെ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ റീജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥ